Sadeleştirin ve cevabı tam sayılı bir kesir olarak yazın. Burada 3 tane tam sayılı kesrimiz var. Bunlar 3 tam 1 bölü 2, artı 11 tam 2 bölü 5, artı 4 tam 3 bölü 15. Bu sayıları 3 artı 1 bölü 12, artı 11 artı 2 bölü 5, ya da yazarak göstereyim daha iyi. Yani bu işlem 3 artı 1 bölü 12, artı 11 artı 2 bölü 5, artı 4 artı 3 bölü 15 şeklinde de yazılabilir. 3 tam 1 bölü 12 tam sayılı kesri, 3 artı 1 bölü 12 eşittir. Ve bu tam sayılı kesirler birbirleriyle toplandıkları için sıralamanın pek de bir önemi yok. İlk olarak tam sayıları toplayalım. Yani öncelikle 3'ü, 11'i ve 4'ü toplayıp, sonra da 1 bölü 12, 2 bölü 5 ve 3 bölü 15 kesirlerini toplayabiliriz, değil mi? Mavi kısımlar gayet net. Sadece basit bir toplama işlemi yapacağız. 3 artı 11 dedik, 14 eder. 14'e de 4 eklersek, 18 eder. Ama sıradaki işlem biraz daha zor olacak çünkü kesirlerle toplama yaparken paydaların birbirlerine eşit olması gerekiyor. Yani bu 3 sayının da eşit bir paydaya sahip olmasını sağlayacağız. Bunun için 12, 5 ve 15'in en küçük ortak katını bulmalıyız. Bunu dolaylı yoldan da yapabiliriz, katlarına bakarak. Bu paydalardan bir tanesini seçip, katlarını tek tek yazıp, diğer iki paydaya da bölünebilen var mı diye bakarız. Ya da bu sayıları asal çarpanlarına ayırırız. Küçük ortak katın bu asal çarpana bölünebiliyor olması lazım. Şimdi size neden bahsettiğimi göstereyim. 12'yi asal çarpanlarına ayıralım. 12 eşittir 2 çarpı 6. 6 da eşittir 2 çarpı 3. Yani 12, 2 çarpı 2 çarpı 3'e eşit. Bu 12'nin asal çarpanlarına ayrılışı. Şimdi de 5'i asal çarpanlarına ayıralım diyeceğim ama 5 sadece 5 çarpı 1'e eşittir. Yani 5 zaten asal bir sayı. Bu da 5'in asal çarpanlarına ayrılmış hali, yani sadece 5, 1'e gerek yok. Şimdi de 15'i yapalım. 5 asal çarpanlarına ayırırken dediğimiz gibi 5 asal bir sayıdır, yani onu daha fazla asal çarpanlarına ayırmaya çalışmak imkansız, anlamsız. 15 asal çarpanlarına ayıralım. 15, 3 çarpı 5'e eşit. Bu iki çarpan da asal sayı, 3 de 5 de. Bizim paydamızda 2 tane 2 ve 1 tane 3 olması gerekli. Hadi bu 2 tane 2 ve 1 tane 3'ü yazalım. Yani 2 çarpı 2 çarpı 3 olması gerekiyor. İçinde bu çarpana sahip olmak zorunda. Bu sayı aynı zamanda 5 çarpanına da sahip olmalı değil mi? Çünkü aradığımız sayı 5'in de katı olmalı. 5 lazım çünkü o gerekli olan asal çarpanlardan bir tanesi. Şu ana kadar içinde 5 yoktu. Bu sayının 5'in dışında 3'ü de barındırması gerekiyor. Dediğimiz gibi zaten 5'imiz var. Bu 5, beş, 5'ten gelmişti ve 12'den gelen bir de 3'ümüz var. Şimdi çarpanlarını bulduğumuz bu sayı diğer bütün sayılar tarafından bölünebilir. Çünkü içinde çarpan olarak en azından bir 12, bir 5 ve bir 15 var. Peki sayımız ne? 2 kere 2, 4'e eşittir. 4 kere 3 de 12'ye eşittir. 12 kere 5 de 60, değil mi? Yani 12, 15 ve 5'in en küçük ortak katı 60'tır. Bu bir toplama işlemi. Bu sayıların paydası 60. Yani bütün bunları 60'a böleceğiz. Bütün bu kesirlerin paydası 60. 12'yi 60'a eşitlemek için 5 ile çarpmalıyız. Ama payda gibi payı da 5 ile çarpmamız gerekiyor ki kesrin değeri değişmesin. 5 kere 1, 5 eder. 5 bölü 60, 1 bölü 12 ile aynı şeydir. Paydadaki 5'i 60'a eşitlemek için pay ve paydayı 12 ile çarpmalıyız. 12 kere 2, 24 eder. Son olarak da paydadaki 15'i 60'a eşitlemek için payı ve paydayı 4 ile çarpacağız. 4 kere 3, 12 eder. Şimdi bütün kesirlerin paydası aynı olduğuna göre toplama işlemi yapmaya hazırız. Evet, hemen başlayalım. Burası 18 artı, payda da 60, 5 artı 24, 29, 
29 artı 12'yi bulmak için önce 29 artı 10'u bulalım. 39 eder. 2 daha ekleyelim. 41. Toplam 41 olacak. 41 ve 60'ın da ortak bir böleni yok. 41 asal bir sayı. Demek ki sonucumuz 18 tam 41 bölü 60. Şahane.